ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ലാതെ തമ്പനിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റമദാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം റമദാനിൽ കൂടുതലും നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി മാത്രമേ ചേർക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ചേർക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നിച്ചായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് കാരണമുണ്ട് ഇഞ്ചി വേറെ വെളുത്തുള്ളി വേറെ അങ്ങനെയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സിയിൽ ചാറിലിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളിലേക്ക് തെക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഓരോ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് നാളൊന്ന് കേടാൻ വേണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ചെറിയ ചാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി അരച്ചെടുത്തത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ടിത് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇഞ്ചിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി നല്ലപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ ചീത്തയാവാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു രണ്ട് ര ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ മതി റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് തവിട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടെ കൂടി അരച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നല്ലപോലെ തുടച്ച് കളയണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ആ വെയിലത്തേക്ക് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പാത്തിനല്ല ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ പാത്തിന് എന്നിട്ട് അത് എടുക്കു ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നല്ല വെയിലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല ഇതിനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കൂലേ അതുപോലെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കറികളിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് മറ്റുള്ള ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതുപോലെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് അത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അതായത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ചില്ലി ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിൽക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ചുവന്നുള്ളി ഇത് ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴുകണം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കഴുകാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്
ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ആവശ്യം വന്നില്ല പിന്നെ എന്നാലും ഈ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലതാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് റോൾ ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കാനും ഒക്കെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ചേർക്കാട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളവർ അത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്ത നേരം തന്നെ ചിറകി ചേർക്കാലോ പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ചിറകി ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അത് ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്ക് വയ്ക്കില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ വയ്ക്കൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ നാരങ്ങവെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ കിളക്കില്ലേ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പഞ്ചസാര തേയില അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പത്തിരി ഇടിയപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആയിരിക്കും ഒരു കൂടുതലും നോമ്പ് സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഈ നോമ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസിങ്ങിനൊക്കെ നടന്നിട്ട് ബാധത്തിനൊന്നും സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് കഴിവതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇവിടെ ഉള്ള മഞ്ഞൾ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കട്ട് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കാരണം നമ്മൾ ഈ സാറിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കതിനും തന്നെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ബേസിക് കുക്കിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഈ ഷുഗർ പഞ്ചസാര പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടി തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള പഞ്ചസാരകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഡെസിഗേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അതായത് കോക്കനട്ട് പൗഡറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് അതായത് കുക്കിംഗ് ബേസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ആ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓവനൊക്കെ ഉണ്ട് ഓവൻ മൈക്രോവേവ് ഓവനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരും ഇങ്ങനത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കൊച്ച് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏലയ്ക്കായും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക മധുര മധുരമുള്ള ഡിഷസിനും നമ്മൾ ഈ ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഗരം മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതും പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗരം മസാല കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും നോമ്പിന് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നോൺ വെജ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഈ ഗരം മസാല ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജോലികളൊക്കെ എളുപ്പമാകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഗരം മസാലയൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ നല്ലത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ഒരു മാസത്തിനൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇത് കൊടുത്തു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് കുരുമുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം കുരുമുളക് പൊടി മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ കുരുമുളകായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഈ കുരുമുളക് പൊടി എത്ര ഇട്ടാലും ആ ഒരു എന്താ പറയുക എരിവൊന്നും കൂടുകയില
പിന്നെ കുറച്ച് പഴം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് വാട്ടർ മെലനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ മെലൻ ചേർക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് പിന്നെ ഇവിടെ അത് ചീത്തയായി പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അങ്ങോട്ട് ചേർത്തു എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ലത് തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനത്തെയുള്ള വെള്ളമുള്ളത് ചേർക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ചേർത്തത് ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് പിന്നെ പിന്നത്തേക്ക് കുറച്ച് പേരയ്ക്ക ഇട്ടു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആ കണ്ടൻസിൽ മിൽക്കും കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇനിയിത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടി എന്നു കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ദ്വായിൽ ഞങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷസ് ക്രിയേഷൻസ്